Jézus, te vagy a trónon mindenhol. Jézus, te vagy a trónon mindenhol. A kezdet és a vér, minden érted van, csak érted van, Úr Jézus. Te vagy a trónon mindenhol, Jézus, te vagy a trónon mindenhol. A kezdet és a vég, minden érted van, csak érted van, Úr Jézus. Jézus, nincs más rajtad ki.
Békességet szányakra emel, nem rémít a háborgó tenger. Szerelmet féltőn átkaró, hozzád bújva nyugszik meg lelkem. Békességet szányakra Father God, our hearts are just filled with thankfulness. And it's so good to stand before you. And Lord, it's so wonderful all the things that you give us. And just the inheritance that we have in you. Lord, forgive us when we don't when we take these things for granted. Jézus, csak mutasd meg, hogy megéri veled lenni. And Jesus, I just ask that you would um, show us and reveal to us just how um, worthy you are. Adj nekünk hitet elhinni, hogy ami nálad van, az mindennél jobb. Lord, give us the faith to believe that um, everything that you have for us is better than anything else. Mert hogy bármivel, amivel kapaszkodunk itt a föld életünkben, azokat át tudjuk tenni beléd. And Lord, help us to lay everything else that we uh, put our trust in here and to just surrender it all to you. Because Lord, we just want to be living and dependent in you. And Lord, we just want to go from this place with you. Akik győztesek. Um, victoriously. Akik megnyerték a versenyt. The ones who have won the race. És minden fáradtság megérte and knowing that um, all striving was worth it. So Lord, lead us and guide us into this um, beautiful path and give us um, the knowledge and understanding and use Jani this morning in this. Amen. Amen. So you know that this is um, Palm Sunday. Ugye általában az egyház azt ünnepli, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe egy szamár hátán. And um, historically the church always um, celebrates the Sunday as the Sunday when Jesus entered into Jerusalem. Ugye mi már nem régezen túl vagyunk, néhány hete erről beszéltünk. So as we've been um, going through our series, we have already studied this story um, a few weeks ago. De, de... Um, most is feltámadásos lesz a téma, csak kicsit máshogy. And we are still talking about the resurrection, but in a different sense today. És mellette nagyon örülök, hogy lesz feltámadás. And at the same time, I'm still rejoicing that there is a resurrection. Főleg abban az állapotban, amiben most vagyok. Especially in my current health state. Ha ez a test elmúlik, lesz egy másik. So finally, if my flesh is no more, I will have a new one. Szóval, hogyha van bibliátok, szeretnétek odalapozni, kérlek tegyétek meg, Márk Evangélium a 12. részét folytatjuk. So if you have your Bibles with you this morning, please open to Mark chapter 12 as we're continuing. Mondtam már nektek, ez a rész 
a nagy kérdések, a nagy válaszoknak a része. And like we've said before, this whole chapter is all about these great questions to Jesus and all of his great responses. És emellett azt látjuk, hogy próbálják Jézust lejáratni minden erejükkel, ahogyan, le, ahogyan csak tudják. While at the same time people around Jesus are really trying to give him a bad reputation. És ahogy mondtam, a mai kérdésük az a feltámadással kapcsolatos lesz. And like just I've just mentioned, just as I've mentioned, um, today we are speaking about the resurrection. És ez ennek egy örülök, mert a jövő héten vasárnap a feltámadást fogjuk ünnepelni. And I am glad to be um, studying this because next Sunday, a week from now, we are celebrating Jesus' resurrection. Azt, hogy Jézus föltámadt a halálból, hogy legyőzte a halált. We are celebrating the fact that Jesus has, has risen from the dead and he has um, won his victorious over death. Bebizonyította, hogy minden, amit mondott, az igaz. And so he has proven that everything, every, every single word that he has spoken is true. És bebizonyította, hogy mi is föl fogunk támadni. And he has proved us that we are also going to be resurrected. Óriási reménységünk van. And so we have this amazing great hope. So a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy Isten az élőknek az Istene. So our title for this morning is that God is the God of the living. Imádkozzunk meg egy rövidet, jó? But let's pray together. Atyám, nagyon köszönjük neked az igédet. Father, we thank you so much for your word. Köszönjük azt, hogy megvizsgál és szól hozzánk. We thank you that your word examines us and speaks to us. Azért imádkozom, hogy minden egyes személynek szólj ma. And Lord, I, I, I pray that you would be speaking to us each and every one of us individually. Akár hívő, akár nem hívő. Whether uh, we are a believer or non-believer. Fiatal, idősebb. Um, young or old. Szólíts meg minket. Lord, speak to us. Neked van hatalmad rá. We know that you have the authority to do this. A lelked mozduljon meg a szívünkbe. So we ask that your spirit would be moving in our spirit. Azért is jöttünk ide ma. This is why we have come here this Jézus morning. nevében erre kérünk. In Jesus name we ask. Amen. 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 Köszi, hogy imádkoztatok velem. Thank you for praying with me. Szóval láttuk azt a múlt órán, hogy, hogy egy közös ellenség az mennyire össze tud hozni embereket, igaz? So last week we have looked at how a common, having a common enemy can really bring people together. Ugye ott voltak a farizeusok, meg a herodes pártiak egész jól összejöttek a múlt órán. So we had these two groups of people last week, um, the Herodians and the Pharisees, and they came together um, In hating Jesus. És sajnos, sajnos nem csak a szeretet tart össze embereket, ugye? Itt az utálat, közös utálat tartotta őket össze. And we saw that sadly it's not just love that binds us together, but um, for some people it is hate. És nem áll itt meg a történet, hanem most jön megint egy csoport, aki próbálja lejáratni Jézust. But the story doesn't end here, and here comes another group of people that really wants to bring, bring Jesus down. Szóval mostanra már látjuk így a, így a, a támadásoknak a teljes palettáját Jézus ellen. So now we have really seen a whole palette of um, attacks against Jesus. Hogyha emlékeztek rá, az első volt, hogy megkérdőjelezték a hatalmát, hogy milyen hatalommal teszi ezt. So if you remember the first kind of attack against Jesus, was questioning his authority. Aztán a politikai nézeteit próbálták kikezdeni. And then they were trying to um, unpack his uh, political views. Ma, köv- ma következik a teológiája. And now today we are looking at um, his theology. Nézzük is, 12-18. So we are reading in Mark chapter 12, verse 18. Azután a szaduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. És ezt kérdezték tőle. És itt álljunk is meg. And the Sadducees came to him who say that there is no resurrection. And they asked him a question. And we'll take a break here. Szóval látod a következő csapatot, szaduceusok. So now we see the next group of people here, the Sadducees. Ak- amit kell róluk tudni, ők a zsidó arisztokrácia. So what we need to know about them is that they are um, a layer or a group of um, the, the Jewish nation that are really the aristocracy. Ők, őket úgy képzeld el a legtehetősebb elit emberek, ilyen csapat ez. So you can kind of imagine them as the most wealthy, most elite group of people. De tagja voltak a zsidó nagy tanácsnak is. But they are members of the um, high council, the Jewish high council. Ugye ők voltak a zsidó legfelsőbb bíróság, ha így tudnád magyarázni. So if we wanted to um, put it in different terms, they were the, uh, the highest authority in the, the Jewish nation. Mert abban az 
az időben ez a legfelsőbb bíróság a farizeusokból és a szaduceusokból állt össze. So at this time this high council was be, uh, made up by the group of Sadducees and Pharisees. Tudni kell róla, róluk, hogy nagyon magasan műveltek, tehát tanult emberekről beszélünk. So we need to know that um, they were all highly educated people. Talán nem miatt is, de ne, nem voltak annyira népszerűek a nép körében, mint a farizeusok. And it might be because of all of these, but they weren't very popular, um, just like the Pharisees weren't. De óriási befolyásuk van a tanácsban, tehát but hatalmuk van, hatalom van a kezükben. Despite all of this, they have this huge um, authority in the High Council. És ami még ide fontos, hogy alapvetően látod, egy ilyen világi gondolkodásuk volt, és szorosan kapcsolódtak a, a Herodes pártiakhoz, meg Herodeshez. And what's important for us to note here is that they had kind of a worldly view of things, and they were closely connected to the Herodian the Herodians, that Na, group of people. Ennyit a hivatalos dolgokról. So this is all the, the official things you need to know. Mert, mert ami nekünk meg fontos, és ott egy tény, hogy tagadták a feltámadást, nem hisznek abba, hogy lesz feltámadás. Because the one thing that is important for us to note and is clearly written here is that they denied the resurrection, they didn't believe in it. Sőt, nem hiszik, hogy egyáltalán bármi lesz ez után, az élet után. And they actually believe that after this life here on this earth, nothing happens, there's nothing afterwards. Úgy gondolták, hogy ez az élet van, és utána megszűnünk. So they just believe that we live this life, and then when we pass away, we just cease to exist. So szerintem ez egy veszélyes gondolkozás. So I think this is a very um, dangerous way of thinking. Tudjátok, hogy mi a sátánnak a legnagyobb hazugsága, igaz? You know the greatest lie of Satan, right? Valaki tudja, már biztos Does beszéltünk anyone róla. Know? <laughs> Melyik az mi? Which one is it? Which one is it? Melyik azok közül, amit mondott? <laughs> az a legnagyobb hazugsága, hogy ő nincsen. The, his greatest lie is that he doesn't exist. Hogy nem is kell róla gondolkozni, hogy egyáltalán van gonosz. Is that you don't even have to consider him because because he doesn't exist. Na, ez egy veszélyes gondolat, nem? But this is a very dangerous way of thinking. Ezen a helyen vannak a szaduceusok. And this is the, the position the Sadducees are holding. Nincs örök élet, nem is kell róla gondolkodni, hogy itt lesz valami, bármi is. They say, well, eternal life doesn't exist, so we don't even have to consider that something comes after this life. Nem, nem hittek egyáltalán a szellemi világban, démonokban, angyalokban. They didn't believe in any sort of um, spiritual, spirituality or angels or demons. Ezért nagyon érdekes, hogy 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 van az, hogy de Mózesnek az öt könyvét azt elfogadták. Az volt nekik a szent. But then it's interesting to know that they still accepted um, the first five books of the Bible, the ones written by Moses, as, uh, as a, a legitimate text. So, ahol most tartunk, most már a teljes vallási vezetés kivonult Jézus ellen, mindenki ott van. So at this point in the story, we have the whole religious leadership coming up against Jesus. Akik amúgy egymás torkának esnének, de itt nagyon jó barátok, mert Jézus ellen kell menni. And so these different groups of people were usually at each other's throats, but at this time they all come together and against Jesus. De mielőtt tovább mennék, ez, ez fontos feltennem ezt a kérdést, vagy megemlíteni ezt. But before we move on from this, we, there's a question that we must um, ask. Egy nagyon fontos tény, hogy lesz feltámadás, van feltámadás. It's a very very important fact for us to establish that there is a resurrection. Sőt, van eljövendő ítélet. Isten készít és jön vissza. And that there is a coming judgment because God is coming back. Ez nem egy olyan dolog, amit csak úgy félre dobhatsz, mert úgy se lesz belőle semmi. This is not something that you can just toss out the window because you know nothing will come of it anyway. Erről gondolkodni kell. This is something that you need to consider. Gondolkodtál már róla, hogy mi lesz ezután az életed után? Have you ever considered what happens to you after this life? Mert ez egy nagyon fontos kérdés neked. Because for you, this is a crucial question. Nyugodt vagy az eljövendő életeddel kapcsolatban? Are you um, settled and, and comfortable about your coming life? Vagy ott ülsz ebbe a bizonytalanságba, ami itt van körülöttünk. Or are you still sitting in this uncertainty that is surrounding us? Mert körülnézel, bekapcsolod a tévét, ö- omlik össze a világ. Because if you look around and if you turn on the TV, all you see is that this world is crumbling against Így van. around. Um, Mi- right? Minden bizonytalan. Everything around us is uncertain. És ha már erről beszélünk, hadd hozzak ide nektek egy kézzel fogható dolgot, amivel evangelizálhattok. And if uh, we are speaking about this now, let me give you um, a really good tool to evangelize with. Hogy ilyen, ilyen bizonytalan embereknek adhattok ilyet. That you are able to um, give hope to people who have no hope. Kifelé menet fogtok találni a, a, az üdvözlőknél ilyen kártyát. 
So on your way out, um, you will be given a little card like this at the at the door. Meg, meg a kapcsolódó pultunknál is van, And így néz ki. You find it on our connect desk as well. Ja, másik oldalán van egy kód. So on the other, the flip side of it, there is a QR code. És hogyha lefényképezik a telefonjukkal. And they can scan this code. Akkor egy videóhoz vicc, egy rövid videóhoz, négy perces videó a YouTube-on. And this will take you to a four minute video on YouTube. És ez a címe. And the title is. Te bírod a bizonytalanságot? <laughs> um, is, can you put up with uncertainty? Van nálad van. Ez egy jó kérdés az embereknek. This is a good question to, to ask. Odaadhatod barátodnak, osztálytársadnak, munkatársadnak. So you can give it to your friends or your colleagues. Tedd föl a kérdést. Ask them this question. Fordítsd meg. And then turn it around. Az van ráírva, nyugi, itt a videó. And then they say, don't worry, here's a video. <laughs> és, és másnap, vagy pár nap múlva megkérdezheted, hogy elgondolkodtál ezen? And then later on you can ask whether they had actually considered this seriously. Ez a videó válaszokat ad, Nyári Attila beszél rajta egyébként. So this is um, Attila Nyári speaking at this video. And, Fiatal, and it gives szimpatikus you, srác. He's a young man. And he, it gives you some answers to this question. Meg okos is. And he's clever too. <laughs> Meg használja Isten is. And God is using him. Szóval um, nagyon jó a videó. So this is a great video. Használjátok, és van belőle 500 darab. We have 500 of these little cards printed. Tök jó lenne, ha nagy péntekig kiosztanánk embereknek. And it would be great to just give it out to people until Good Friday. Annyi, annyiban legyél biztos, hogy amit elviszel 5-10 darabot, azt add is valakinek a kezébe, hogy ne a kukába landoljon, jó? So if you take, um, however many you take with you, make sure that you actually hand it to people, so that they don't just end up in a bin. És, és ez oda fogja vinni őket, hogy fölteszik a kérdést, hogy neked biztonságban van az örökké való életed? And so this will um, make them face this question about um, eternity and eternal life. Hogy, hogyha ha jön az ítélet, téged elítélnek? That when the judgment comes, which is coming, will you be, how will you be judged? És ha itt ülsz és nem gondolkodtál még ezen, kérlek most gondolkozz róla. And if you are sitting here, and if you have never considered this question before, then perhaps this is the time to do so. Mert örökké fogunk élni. A kérdés, hol fogod azt tenni? Because we do have eternal life. The question is, where are you going to spend your eternity? Istennel fogod, vagy az örök kárhozatba? Are you going to spend your eternity with God in the presence of God, or in eternal damnation? Látod, a feltámadásról gondolkodni kell. So, The, res- the question of resurrection is something that we all have to consider. Mert lesz. Because it is coming. És ezek az emberek így jöttek, ezt próbálják megtámadni, vagy nevetségessé tenni. And so these people come to Jesus because they want to use this question to ridicule him. És nézd meg, hogy teszik ezt, 19. vers. Now let's see how they are doing this in verse 19. Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támaszon utódott az ő testvérének. Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife, but leaves no child, the man must take the widow and raise up offspring for his brother. Őrület, milyen törvények voltak, nem? This is um, kind of crazy to see what laws were in effect. So, ez még itt nem a kérdésük, meg, meg, megalapozzák a kérdésüket. So, this is not their question to Jesus yet. They are just kind of, um, this is them leading up to it. És ehhez előhúzzák az úgynevezett sógor házasságot, vagy sógor törvényt, így nevezték. And um, so they're bringing out this law, which is found in the Old Testament, about um, marrying your kinsmen or your relative. Úgyhogy, ha meg akarod nézni, 5 Mózes 25-ben megtalálod. And you find this law in Leviticus chapter 25. És, és ez tényleg arról szólt, hogyha meghalt egy férj, és nem maradt fiú utód. And so this law basically said that if the um, husband died and there is no um, son as a, an heir, akkor a feleségét a legközelebbi férfi rokonnak, aki nőtlen, annak kellett elvennie. Then the wife must be married by the closest male relative who is unmarried. 
És, és gyermeket hát kellett adnia neki, ha tudott. And if he was able, he should give a child to the, the wife. És ennek a, ennek a fiúnak, ha fiú született, And if a, a boy was born of this marriage, a meghalt testvérnek a nevét kellett adni. That boy had to be given the same name as the original husband. És az ő gyerekeként kellett így nyilván tartani. Szóval érdekes, ugye? And then he was considered this original husband's son, legitimate son. És az volt ezzel a céljuk, hogy ne halljon ki az a családi ág, hanem menjen tovább a neve. So the idea behind this was to uh, preserve the family lines and that no family line would ever be eradicated. Meg, meg így a családi örökség ott maradjon a családba. And that the family inheritance would stay in the family. Szóval okosság ez egyébként, csak nekünk ilyen furcsa, furcsa ezt nézni. So it's kind of a clever idea if you think about it, but for us from our, you know, modern eyes it, it's, it does seem a little bit strange. Látod, a szaduceusok így jönnek Jézus So the Sadducees come up to Jesus. Hogyha, ha van te feltámadás, akkor nekünk ezzel praktikus gondunk van. <laughs> And they say, well, if there is a resurrection, then we have some practical things to consider here. És ezt alátámasztja Mózes is. And this is uh, supported by Moses. Mert nem írhatott ilyet Mózes, hogyha feltámadás van. <laughs> Because Moses couldn't have written something like this if there is a resurrection. Mert nézz ide, hozunk neked egy... Jó történetet Jézus. And now Jesus, just watch us as we bring you a great example of this. Olvassuk tovább. As we read on. Így is kezdhetném. Egyszer volt, hol nem volt. We could even start once upon a time. Volt hét testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszony, és meghalt úgy, hogy ő sem, ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is és a hét közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a hétnek a felesége volt. There were seven brothers. The first took a wife. And... Itt a vége fuss el véle. So, there were seven brothers. The first took a wife, and when he, and when he died, left no offspring. And then the second took her and died, leaving no offspring. And the third likewise. And then the seven left no offspring. Last of all, the woman also died. So in the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For the seven had her as wife. Nyilvánvaló, hogy a feltámadás tényét akarják nevetségessé tenni ezzel az egésszel. So it's very obvious that they bring this story because they want to ridicule the very idea of the resurrection. Ezért hozzák ezt a csodás, életszagú történetet. So they bring this very realistic story to Jesus. Ez egy ilyen fantasztikus eset egyébként. Which is a very, you know, fantastical idea here. <laughs> Nem kezdtél el ezen gondolkodni, hogy te lennél így a hatodik férj, tudod így. So if you consider being like the num- husband number six in the line. Mi folyik itt, drágám? We're just like, what's happening here, lady? Milyen mérgezési folyamatok. Szóval soha nem történt ilyen. So this never actually happened, this story. De ugye heten vannak, hogy a tökéletesség száma azért ott legyen. They have, you know, we have these seven brothers, the seven, the idea of perfection, of course. És ezzel azt gondolták, hogy na most így megfogtuk Istent, így elkaptuk Jézust. And finally they are thinking, okay, cool, we got him now. This, he's he's got to think about this. Hogy majd így a fejéhez csap, hogy hú, erre nem gondoltam. <laughs> And then he's just going to be like, lesznek, akkor gáz van. He's just going to be like, oh yeah, you know, I never actually thought about this. What if there are seven of them? Szóval, hogyha, a, a, szóval a szaduceusok azt hitték, hogy amikor a test meghal, a lélek is meghal. Kész, megszűnünk. So again, the Sadducees believed that when our body dies, our soul ceases to exist as well. És, és úgy gondolták, hogy, ebbe a szent, hogy erről a szentírásba sincsen semmi. Tehát az Mózes öt könyvébe sincsen semmi. And they took um, the five books of Moses, the first five books of the Bible, as their um, text, and so they believed that There is no mention of the resurrection in the whole of the Bible. De a Biblia nem csak arról tanít minket, hogy hogy a lélek él tovább, de hogy egy új testet is kapunk majd. But the Bible actually teaches us that uh, uh, not only our soul um, does our soul live on after we die, but actually we are given a new a new body, a new Egy flesh. új testet, ami alkalmas az örökké valóságra majd. That we will be given a new body that is suitable for eternity. Így folytatódik, így folytatja Jézus. So Jesus responds. <coughs> Jézus ezt mondta nekik. Vajon nem azért tévejektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? 
Is this, so Jesus said to them, is this not the very reason you are wrong? Because you know neither the scriptures nor the power of God. Ugye megint Jézus egy kérdést tesz föl, de ez egy költői kérdés, egyértelmű rá a válasz. So again, Jesus is asking this, um, this question, but the, the answer to it is really obvious. Mert arra mutat rá igazából, hogy végtelenül tudatlanok vagytok ebbe a két témába. Because Jesus, he's just basically pointing out to them that they are Um, not knowledgeable in these topics. Nem ismeritek az írásokat és nem is bíztok, nem, nem ismeritek Istennek a hatalmát, hogy mire képes. So he's saying you don't know the scriptures and you don't actually know the, ver- the power of God and what he's capable of doing. Mert ez benne van az írásokban. Because all of this is found in scripture. Olvassuk tovább. Let's read on. Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben. For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. Nincs pontos képünk róla. So we don't have a very clear image of this. Hogy, hogy, hogy nézünk majd ki, meg mi lesz. We don't know exactly what we will look like or what will happen there. So szokták mondani, de én is hadd mondjam, hogy nem ilyen kis pufi emberek leszünk hárfával, és mint aki be van lőve egész nap, tudod? <laughs> So you know, there's this common idea of us being sitting on top of little clouds as like little chubby angels playing the harp all day, but that's probably not what's going Legalább to happen. Pufik ne legyünk, egész életemben az voltam, érted? <laughs> At least we're not going to be chubby. Az már ne legyen. Nem sokat tudunk a részletekről. So we don't know a lot of details about heaven. De Jézus, Jézus arról beszél nekik, hogy a menny az teljesen más lesz, mint itt. But what Jesus is clearly saying to them is that heaven is going to be completely different to our experience hogy here. Hogy egészen más dimenzióban, más, más hogy fog ez kinézni, mint ahogy itt van. That the whole thing of heaven will just be in a totally different dimension and something that is unthinkable for És us right úgy now. fogjuk élni az életünket, ahogy el se tudod képzelni. And so we're going to live a life there that we can't even really comprehend right now. És itt Jézus ad egy részletet, hogy nem lesz házasságkötés. But God does, or Jesus does give us a, a little glimpse into heaven here and he says that not, nobody will marry there. Lehet, hogy ez most neked jó hír, nem tudom. Perhaps this is a good news for you. Hogy van, aki úgy van vele, halleluja, tök jó. Perhaps you're shouting Hallelujah, cool. De mások meg úgy vannak, hogy ez most komoly, tényleg. And then others are thinking, what, really, we're not going to marry? Akkor meg gyorsan meg kell nősülnöm, vagy valami. So I really have to rush to get married before heaven then. Na, de ami, amit én gondolok, hogy Jézus azt mutatja, hogy ezek a kapcsolatok is megváltoznak a mennybe. But I think, I think what Jesus is saying here is that all of our relationships will be um, transformed in heaven. És én, én nem gondolom, hogy a kötelékeink azok így meg fognak szakadni, át fognak változni, más formába lesznek. And I don't believe that our relationships or connections with people will be um, broken, but they will be changed, they will be transformed. <laughs> De cukik vagytok, néhányan így párok így megfogták egy más között. <laughs> I see some couples are coming a little bit closer <laughs> to the partner. <laughs> Tök jó. <laughs> szóval... Uh, Valahogy máshogy lesz. Somehow it will be lesz all... Lesz megfogni a mördó kezé. Somehow, somehow it will all be just very, very different. De képzeld el, hogy nem lesz féltékenység. But something that we can imagine is that there will be no jealousy. Nem lesz irítség. There will be no envy. Hanem tökéletes lesz a szeretet közöttünk. But our love between us will be perfect. Nem tudod elképzelni. And that is something that we cannot imagine right now. És ne gondold, hogy nem lesz semmi érzelem. And don't think that there won't be any um, emotions there. Vagy szenvedély. Or passion. Csak képzeld el, hogy kikerül a bűn. Nem lesz ott. Just try to imagine that in that place there will be no more sin. Meg a testnek a gyengeségei, amik most így korlátoznak minket. There will be no more weakness of our flesh, of our body that is limiting us right now. És állandóan élvezni fogjuk Isten jelenlétét. And we are just going to be in um, continuous um, 
continuously reveling in the presence of God. És minden tökéletesen a helyén lesz. And everything will be perfectly in its own place. Nem tudod elképzelni, igaz? So it's something that we literally cannot imagine right now. Azért, mert most nagyon nincs a helyén semmi. Because right now we don't have anything in its place. És a te maga természet is nyög, hogy már jöjjön vissza Jézus, és végre legyünk ott. And we see um, nature around us is groaning for Jesus' return, that we might be, be, that we might be there already. Hogy szeretet, meg barátság, meg igazság, de egy teljesen más szinten, mint most. And so we are speaking about, you know, friendships and, and relationships and truth, but in, in a totally different level to how we experience it now. Szóval ne, ne kövessük el azt a hibát, amit elkövetnek emberek, hogy, hogy a menny az egy ilyen javított föld lesz, kicsit jobb lesz, mint a föld. So let's not make the mistake that some people do, that some people believe that heaven is just an improved version of our earthly life. Innen jön az, hogy az indiánok azt gondolják, hogy, a, hogy a örök vadászmezők lesznek, tudod, hogy fú, de jó lesz. This is where the idea came from for Native Americans to believe that heaven is just going to be these endless pastures and meadows. Vagy ha néz, néztél vikingekről dolgokat. Or if you've ever read or seen anything about Vikings. Ők azt hiszik, hogy egész nap majd a mennybe, egész nap harcolnak, mindenkit kinyírnak. <laughs> they believe that all day they were just going to be in a battle and, you know, kill everyone and slay everyone. És aztán a nap végén mindenki föltámad. <laughs> and at the end of the day, they all come back to life again. És az ellenségeknek a koponyájából isszák a bort. <laughs> And that they are going to celebrate together by drinking wine from the skull of the enemy. Az egész. And the next day, the whole thing starts again. Hú, de jó lesz. De. Cool. <laughs> de, de a menny az nem, nem egy megjavított föld. But heaven is not an improved version of our earthly experience. Ne, ne így gondolkozz róla. So don't in, imagine it that way. Sokaknak ezért nem vonzó a menny, mert azt hiszik, hogy csak egy kicsit jobb lesz, mint a föld. I think for a lot of people, this is why heaven is not so um, inviting or enticing, because they think, oh, well, it's just a little bit better than this earth. A mennyország az teljesen más, mint amit valaha az életedbe tapasztaltál. But heaven, in, in reality, is going to be something completely different to what you've ever experienced és, here. És ami, ami nekem egy óriási vonzó dolog benne. And something that is really um, enticing for me personally. Most nem tudjuk elképzelni a világot fájdalom nélkül. Is that we cannot imagine this world without pain right now. Mert nem csak fizikai, de lelki dolgok nélkül. And lelki not just, fájdalom nélkül. Not just physical pain, but mental and spiritual pain. Nagyon vágyunk rá. We, we really long for this. És azt mondja a Biblia, hogy ott nem lesz többet fájdalom. But the Bible tells us that in heaven there will be no more pain. És nem fogunk sírni, nem lesznek könnyek. And there will be no more crying, no more tears. Szóval ez egy teljesen más hely lesz. So it will be a completely different place. És nagyon várjuk már. And something that we are really longing for. És Jézus arra is, arra is akar nekik reagálni, hogy ja, azt gondoljátok, hogy ez nincs benne Mózes könyveibe. And Jesus also wants to respond to them in or respond to their idea that the idea of resurrection is not found in the books of Moses. Így folytatja. So he goes on like this. From verse 26. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a halottaknak az istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévejektek. And as for the dead being raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the burning bush, how God spoke to him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living, so you are quite wrong. Nem jól hiszitek, hogy nincs benne Mózes könyveibe ez. So Jesus points out to them that you are quite wrong about believing that the resurrection is not. És hogyha meg akarod nézni, 2 Mózes 3-ban van ez a történet. And uh, if you want to look this up. Um, it's, uh, it's found in um, uh, Exodus chapter 25. És, és ott Isten úgy mutatkozik be Mózesnek, and God introduces himself to Moses, mint aki az ősatyáknak az Istene. As the God of his forefathers. És ebbe a kulcs az az, hogy az ősatyák Istene vagyok, nem voltam, most az vagyok, and ott mondja Mózesnek. The key to his statement is that I am the God of your forefathers, that I am in the present tense. Akkor gondolkozzatok velem, abban az időben, amikor Mózes élt, az ősatyák már rég halottak voltak. So at the time, when Moses was still alive, his forefathers had long been dead. 
Csak úgy mondhatta Isten, hogy a, az Istenük vagyok, hogyha ők még most is éltek. So God is only able to um, describe himself as I am their God in the present tense if these people are still alive. Isten úgy mutatkozik be, mintha ő neki akkor is éppen élő kapcsolata lenne az ő satyákkal. So God is introducing himself as the one who has a living relationship with his forefathers. Még akkor is, ha ők már rég eltávoztak erről a földről. Even if they had long Jézus szavai megerősítik azt, hogy a földi halál után van, van élet. So the words of Jesus, they reassure and they, um, they underline the fact that there is a life after death. És ő maga az, aki be fogja ezt hamarosan bizonyítani. And he himself is the one who is going to prove this idea to us um, not long from now. Szóval látod itt a szaduceusoknak ezt a két alapvető problémáját. So you see these two basic problems of the Sadducees here. Amire Jézus is itt rámutatott. The, the things that Jesus had pointed out here. Hogy nem ismerték Isten szavát és nem bíztak Istennek a hatalmában. Is that they did not know the word of God. They did not understand the scriptures and they didn't know the power of God. És ezért volt egy teljesen téves elképzelés hogy mi lesz a feltámadáskor. And because of these two things, they had the completely wrong idea of what will happen um, after uh, death. Igen, vagyis hát nem is hitték, hogy lesz így egyébként. Even just not believing the fact that there is a resurrection. Amikor nem ismerjük a Bibliát, so when we don't know the Bible, akkor nincsen kapcsolatunk az igazsággal. Then we don't have a relationship with the truth. Keresztények, fontos nekünk ismerni Istennek a szavát. So Christians, for us it's, it's crucial to know the word of God. És meg vagyunk kísértve a mai világba, hogy kirakjuk a kezünkből a Bibliánkat. And in the world today we are always tempted to just lay our Bibles aside. Hogy eljussunk csak oda, hogy vasárnap járok Biblia órára, meg szerdán talán. And to get to a point in our lives where okay, I'll come to church on a Sunday or maybe even on a Wednesday. És nem, nem adunk helyet Isten igényének rendszeresen az életünkbe. But we don't actually give space for the word of God um, to be a regular, um, a regular thing in our life. Akkor oda fogunk jutni, ahova a szaduceusok jutottak. If we do these things, if we behave like this, then we will get to a point where these Sadducees were. Nem fogjuk ismerni az igazságot. Is that we will not know the truth. És nem fogunk bízni Istennek a hatalmába. And therefore we will not trust the power of God. Tévejegni fogunk. And we are just going to be wandering around. De ez nagyon könnyen megoldható, nem? But there is an easy fix for this. Én úgy örülök, hogy látok ilyen csoportokat, főleg lányoknál, mert feleségem benne van az egyikben. It's really great for me to see um, little groups of people. Akik így elhatározták, hogy nem tudom, kétszer elolvassák a Bibliát, fél év alatt, meg ilyenek. Um, you know, just people come, uh, making up their minds of to read the Bible maybe twice a year or something like that. Legyetek az, az igének az emberei. Be a people of the Bible. Hogy, hogy aztán ismerjük az igét, meg ne kételkedjünk Isten hatalmában. So we might fully know the scriptures and that we might never um, wonder or question the power of God. Mert Isten képes megtenni azt, amit az igéje ír. Because God is able to do everything that the scriptures Scriptures tell us. És az a szeretném befejezni, hogy néhány igerészt hozok nektek arról, hogy mi lesz velünk. And just at the end here, I'd like to bring you some Bible verses about what's going to happen to us. Csak uh, kövessétek ott, vagy írjátok föl, aztán majd megnézitek. So you can note this down if you want um, to study them a bit better later. Először az 1 Korintus 15. Egyébként az egész rész nagyon érdekes ebből a szempontból. So first, um, it's from 1 Corinthians 15, and the whole chapter is really a valuable source of knowledge for this. 35. verstől. But today we're reading from verse 35. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg. Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, amíg előbb el nem rothad. But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? You foolish person, what you sow does not come back, does not come to life unless it dies. Ugorjunk, 40-es vers. Then jumping ahead to verse 40. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyei eké, fényesség, és más a földi eké. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earthly is of another. Aztán a 42-től. Then 42. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik rom 
romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben, elvettetik, az elvettetik érzéki test, feltámasztatik a lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. So is it with the resurrection of the dead. What is sown in, is perishable, what is raised is imperishable. What is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, and it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. 49-es verstől. Verse 49. Amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek képét is. Azt pedig állítom testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romol, ro, romlandóság nem, örököl, nem örökli a romolhatatlanságot. Ime titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan minnyáján elhunyni, de minnyáján el fogunk változni. Just as we have... Just as we have borne the image of the men of dust, we shall also bear the image of the men of heaven. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harang szóra, mert meg fog szólalni a harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltözni, és e halandónak halhatatlanságba. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must be must put on imperishable, and this mortal body must put on immortality. Aztán Róma 6, and then we read in Romans chapter 6. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, in order that just as Jesus was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. 2 Korintus 4. 2 Corinthians 4. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. Ne aggódjatok, ha ezen a héten nem olvastatok Bibliát, ma meg leszünk. If you haven't read your Bible this week yet, this is your time to make up. 2 Timoteus 2. Uh, Igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. This saying is trustworthy. If we have died with him, we will also live with him. Aztán Kolossé 3. Colossians 3. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. És mindjárt megnézzünk egy nagyobb részt még a Kolosséból. And we're going to be looking at a, a, a larger section from Colossians. De ismerjétek meg a Szentírást, hogy mit mond nekünk Erről az új életünkről. But this is um, your warning to get to know the Bible and to, to study scripture to know what it tells us about this new life. És, és higgyétek el. And believe it. Mert ő már sok mindent megígért és megtette. Because God has already promised us so, promised us so many things and he has already accomplished them as well. Higgyetek a hatalmában, hogy ez is meg fog történni. So believe in his power that these things will come to be as well. És erre a legnagyobb bizonyítékunk Jézusnak a feltámadása. And the greatest uh, proof that we have for this is the resurrection of Jesus himself. Lehet, hogy nem fogjuk meglátni az elragadtatást, de ott leszünk vele. We might not be able to see this um, moment when we are all taken up, but we will be with him in heaven. És találkozni fogunk minden kivel, aki hit Jézusban, és úgy, úgy hagyta itt ezt a földet. And everyone who died a believer, we will see once again. Na, olvassuk ezt, jó? Kolossé 3. So now we read in Colossians 3. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. 
Pál azt mondja, ha van feltámadás, ha hiszitek ezt, ha egy új életet kaptatok. And so Paul is saying to us here, if there is a resurrection and if you believe in this and you have given you have been given a new life, akkor változtasd meg a gondolkozásodat. Then you have to start um, changing the way that you think. És egyre inkább kezdj a mennyei dolgokkal foglalkozni. And you have to start thinking about the things of heaven. Mert tényleg ott leszel majd vele. Because you will actually be there with him. Egy új testben és dicsőségben. And you will be given a new body in glory. Mint a Pál azt mondaná, hogy kezdj el itt a Földön egy amennyire lehet egy ilyen mennyei életet élni. It's as if Paul is saying is that, uh, that for us we should do is um, to start have <laughs> to start living a heavenly life here on this earth. És ezzel fejezzük be. 5-től 11-ig olvassuk együtt. And now to finish, we are reading from verses 5 to 11. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Paráznaságot, a tisztátalanságot, szenvedét, a gonosz kívánságot, és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti is ezekben éltetek egykor, amikor ezek, ti is ezek, ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming. In these you two once walked when you were living in them. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, szátokból a gyarázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetélség és körülmetéletlenség, barbár és szkita, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. But now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there is no Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian and Scythian, slave or free, but Christ is all and in all. Egy új egy új We have been given a new opportunity, a new chance. Ami és mennyben ott leszünk Istennel. We have been given a new life that is forever and in heaven we are going to share it with God. Ha te ezt most itt még nem így gondolod. And if you don't yet think like this, if de, you don't agree with this. De elgondolkodtál rajta. But if this made you think this morning. Én arra szeretnélek kérni, hogy fordulj majd oda ahhoz, akivel jöttél és esetleg keresztény. Then perhaps turn to the person who is your friend and the Christian. És kérdezd meg, hogy hogy van ez. And ask them how this all is, what it's all about. De kívánom, hogy add, oda, add át magad ma a megváltónak. But my hope is that you will be able to surrender yourself to your Creator. Hogy, hogy legyen egy nyugalmad az eljövendő életeddel kapcsolatban. That you would have um, a sense of peace about your eternal life. Mert mi most arra fogunk emlékezni együtt, hogy Jézus meghalt értünk. Because together right now we are going to remember the fact that Jesus died for us. Hogy, hogy a vére az megmosott minket tisztára. We remember that His blood shed for us. Us. Hogy értünk adta az életét azért, hogy nekünk örök életünk legyen. That he gave his life for us that we might have eternal life. Emlékezzünk ma erre, amikor vesszük az Úr vacsorát. So as we take the Lord's Supper together, remember this fact. Megkérem a dicsőítő csoportot, hogy jöjjön vissza. And just as the, the worship team come back up. Amíg ezt ők megteszik, gyertek, imádkozzunk együtt. And just as they, they come up, let's pray together. És az első dal alatt kérlek benneteket, hogy gyertek majd előre. And then during the first song, you can come to the front or the back to collect your elements. És vigyétek a helyetekre, jó? And take them back to your seat. És együtt fogunk imádkozni, és vesszük. And then we will pray together and take communion together. Jézus, köszönjük neked az igédet. Jesus, we thank you for your word. Köszönjük azt, hogy örök életünk van. We thank you for our eternal life. Köszönjük, hogy van feltámadás. We thank you for the resurrection. És óriási reménységünk van. And Lord, for the great hope that it gives us. És mi erre is emlékszünk most. And Lord, we want to remember this too. Szeretnénk így megújítani hitünket benned. Lord, we want to renew our faith in you. Adj nekünk tüzet, hogy égjünk érted. So Lord, give us um, a fire um, to, to just be a blaze for you. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.
picit várunk még. Köszönjük velem, légy szíves. Let's pray together. Uram, köszönjük, hogy együtt megállhatunk és megemlékezhetünk. Father, I thank you that we can um, just stop for a second and to remember you. Köszönöm, hogy Jézus benned egyek vagyunk. Jesus, I thank you that in you we find unity. Az egyház egy. That the church is one. És köszönjük, hogy ezt te tetted. Um, And Lord, we thank you that this is your accomplishment. Hogy, hogy elérhetjük ezt, hogy megismerhetjük ezt. And this is something that is available to us and we can know it. Köszönjük Jézus, hogy engedelmes voltál a keresztig. Jesus, we thank you that you were obedient even to the cross. Köszönjük azt, hogy, hogy végigmentél ezen az úton. We thank you that you um, were obedient on this whole path. Köszönjük, hogy élsz és vissza fogsz jönni értünk. And Lord, we thank you that you are alive this morning and that you are coming back for us. És ennek a bizonyítéka, a pecsétje, a Szentlélek, aki bennünk van most. And the, the proof and the, the seal that we have of this is the Holy Spirit living inside of us. Köszönjük Jézus, hogy jössz vissza értünk. But Jesus, we just thank you so much for um, coming back for us. Együtt imádkozunk, gyere, gyere hamar Jézus. So Lord, all together we pray that you would come soon. Vegyük most a kenyeret. Let's take the bread. És együtt köszönjük meg a drága véredet, Jézus. And Jesus, we thank you for your precious blood. Köszönjük, hogy ezzel kifizetted az árat értünk. We thank you that um, by shedding your blood you paid the, the price for us. Köszönjük, hogy nem vagyunk a sátán hatalmába. We thank you that you are that we are no longer under the authority of Satan. Köszönjük, hogy a tiéd vagyunk. We thank you that we belong to you now. Köszönjük, hogy megbocsátod a bűneinket. And we thank you that you forgive us our sins. És köszönjük, hogy a kegyelmed az megújul minden reggel. And Lord, we thank you that your grace is new every morning. Ezért állhatunk itt. And this is why we get to stand here this morning. Minket, Jézus. Because you love us, Jesus. És mi nagyon szeretünk téged. And we confess that we love you so much. Vegyük a szőlő levet. Let's take the drink. Énekeljünk még egy dalt együtt. Let's continue to worship. Szeretek énekelni rólad. Magasztalni neved, ó jó vagy hozzám, kiválasztottál. Szívemben lángra gyújt a hála, azért, amit tettél, magadhoz vontál, életet adtál. Oh, 
hogy szeretnék, és a szerelmeddel szavaddá tették. Most már nem engedlek el a lelkem, ragaszkodik hozzá. Szeretek énekelni róla, magasztalni nevel, ó, jó vagy hozzá, kiválasztottál. Azért, amit tettél magadhoz voltál, életet adtál, szeretek énekelni róla, magasztalni nevel, ó, jó vagy hozzá, kiválasztottál, szívemben lábra gyújt a hálam, azért, amit tettél magadhoz voltál. Életet adtál nekem. Köszönöm, hogy kerestél, és nem adtad fel, mint így nem lettem én. Köszönöm, hogy bennem élsz, és napról napra benne léltek. Zárjuk még egy imával. Let's close in prayer. Atyánk, imával kezdünk, imával fejezzük be. Father, we start with prayer and we want to finish with prayer as well. És a legjobb egy imával teli életet élni. And it's just the best for us to live a life of prayer. Kérlek, Uram, hogy áld meg, áld meg a gyülekezetünket. So Lord, I ask that you would bless our church. Hogy növekedjünk hitben meg. Számban. That we might grow both um, in faith and in numbers. Együtt, együtt kérünk, hogy hozd el a nem hívő barátainkat jövő héten. And Lord, we ask that you would bring our um, non-Christian friends to um, next weekend. És lélek munkák, hogy a szívükbe, hogy megtérjenek. And Spirit, we ask that you would be already working in their hearts to um, for repentance. És köszönjük, hogy bennünk is munkák adtál ma. And Lord, we thank you that you have been working in us this morning. Kérünk, too. hogy folytasd ezt. And we ask that you would continue this Szeretnénk work. Szeretnénk odaadni magunkat egyre jobb. Lord, we want to commit um, our lives again to you. Jesus In Jesus' name. Amen. Amen.